Bom dia pessoal, aqui dando o rider para mais um vídeo e o que é que eu quero falar com vocês hoje? Fui fazer a revisão aqui da, da CRF 300 Rally, revisão dos mil km desculpem lá eu estar sem luvas, eu saí de casa, não consegui encontrar as luvas em lado nenhum e as únicas luvas que trouxe foram aquelas cortadas que eu tenho e uh, não sei mesmo onde é que eu as pus por isso é que vim assim um, fui fazer então a revisão à moto dos mil km conforme vos disse e queria falar com vocês aqui um bocadinho uh, já, entretanto já fiz cerca de 50 km com ela desde, que me, desde que, que me foi entregue após a revisão para poder testar aqui um bocadinho a moto porque sinto aqui umas diferenças significativas uh, pelo facto da moto ter, uh, ter sido sujeita aqui a, a esta primeira revisão. E então, pá, eu já fiz aqui alguns quilómetros com ela, cerca de 50 km mais ou menos. Pá, e a primeira coisa que notei, eu tive o cuidado de pôr aqui o, os quilómetros a zero para testar um bocadinho a parte dos consumos. Ela andava, ela durante a rodagem... Ela foi fazer a revisão com 1.100 km, mais ou menos, ou 1.120 e uh, aquilo que eu notava é que ela andava, os consumos andavam sempre entre os 3, 3.2 e neste momento já fiz cerca de 50 km, os consumos estão em 2,5 litros e meio, ou seja, nota aqui uma diferença nos, nos consumos um bocadinho significativa e tem andado em estradas nacionais ali entre os, os 80, os 70, 80, 100 km por hora às velocidades que sempre andei durante, durante a rodagem e portanto nota aqui uma, uma diferença significativa a nível de consumos a outra coisa que eu noto de diferença tem a ver com a disponibilidade da moto uh, por exemplo eu vou aqui em quinta já a 55 km por hora e aquilo que eu noto quando acelero é, é uma diferença grande Noto uma diferença muito grande na, na disponibilidade que a, que a moto tem quando, quando aceleramos. Durante a rodagem, por exemplo, eu tinha, eu tinha em mente que a sexta velocidade eu só colocava a partir dos 70 km por hora, senão parecia que a moto ficava um, um bocado a, a morrer, e agora mesmo a 50 ou 55 eu consigo meter sexta e noto que a moto tem logo disponibilidade. Ó, eu eu vou em 6, está a 50 e poucos, ó, acelera um bocadinho e ela, e ela sai logo, percebem? Noto que, assim, eu não percebo muito, muito disto, mas é normal, não é? Podes fazer a primeira revisão, mudar aquele óleo inicial que, está, que estará bastante sujo, hum, que a moto fica diferente e realmente é verdade, ela está bastante diferente, para melhor, sem dúvida nenhuma. A caixa de velocidades também está, está mais solta, um bocadinho, noto isso. Ela nunca foi dura, mas está mais... Está mais noto que está mais solta, está, está bastante melhor também a colocar as mudanças. Oh, estão a ver aqui numa subida, por exemplo, em sexta. Oh. Ela está bastante diferente, está, está muito melhor, gosto, gosto muito mais da moto assim porque permite-me permite andar de uma forma bastante mais confortável e mais, mais, mais solta, a moto está bastante mais, mais solta agora. Para vos ser muito honesto, eu sabia que isto nunca era uma moto de, de fazer performance, como é, como é óbvio, não é? Uma moto com 27 cavalos, 300 cm cúbicos, nunca vai ser uma moto de performance. Pá, mas eu, eu estava assim um bocadinho duvidoso sobre a capacidade desta moto a andar assim em estradas na, na, nacionais uh, e estava a ficar assim um bocadinho desiludido muito sinceramente porque opá, não sei, parecia que ela não, não tinha assim muita força percebem para andar assim a velocidades confortáveis de forma a que a moto não estivesse em esforço parecia que andava sempre em esforço Pá, e agora mudou, mudou, completamente, mudou completamente a minha opinião 
porque realmente ela está muito diferente, tanto a nível de consumos como a nível de disponibilidade do motor. Está muito porreiro. Após mil km, o que eu tenho mais gostado uh, nesta moto, só para vos fazer assim um, um update rápido, mesmo para quem é subscritor mais recente e não tem acompanhado aqui o canal, os vídeos anteriores, ah, eu comprei esta moto como segunda moto, basicamente para ter aqui em Portugal quando venho, para, para, para não ter que alugar, que alugar uma moto, para ter sempre uma moto para me poder deslocar e dar umas voltinhas ao fim de semana. E então esta moto foi escolhida basicamente pela sua polivalência. Entretanto meti aqui o Carporide também, o GPS que me tem dado um jeito muito grande quando, quando saio de moto, tem funcionado Pá, tem funcionado muito bem, nunca teve problema nenhum, nem nunca foi abaixo, nunca foi preciso fazer reset nenhum, tem funcionado muito bem, Pá, e muito basicamente, eu acho que o grande forte que esta moto tem é, é a sua polivalência, tenho aí vídeos de fazer off-roads ligeiros, aqueles off-roads, um ou outro assim mais um bocadinho já uh, agressivo, Pá, e aquilo que eu noto é que ela tem uma capacidade fantástica de... De, de passar qualquer tipo de obstáculos e de cumprir muito bem uh, com a função para a qual foi feita. Outra coisa, esta proteção frontal não é nada de muito especial, mas ajuda, de certa forma, a proteger aqui um bocadinho uh, algum vento frontal. Claro que eu apanho, apanho vento uh, de, de frente, porque isto acaba por ser uh, bastante baixo. Não tenho intenções de, de mudar aqui a parte da frente, nem de pôr um para-brisas uh, mais alto. Eu, epá, eu tenho gostado de, da forma como, como ela está epá, e, e outra coisa também pronto, é um, claro que isto não é muito, muito poucos quilómetros não é? claro que a moto não deu problema absolutamente nenhum ainda mal era, também se desse não é? uma moto destas com um motor que já vem da, da CRF 250 já é um motor bastante, bastante testado não é? da, da Honda e e o facto da moto ser bastante alta, eu, eu meço 1,85m, uh, esta moto tem 890mm, se não estou em erro, ou 895 não, 890mm da altura, da distância do banco ao solo, ou seja, é basicamente a altura de uma, de uma Teneré World Ride, só para terem uh, noção, ela é bastante alta, Pá, mas eu gosto quando vou andar, porque vou aqui acima dos carros, consigo ver por cima do teto, da maior parte destes carros citadinos, o que acaba por ser também uma boa coisa para a nível de segurança também, principalmente quando andamos em cidade e tudo, o facto de conseguirmos ver por cima dos carros acaba por ser, por ser bastante, bastante bom. Pá, eu, assim, eu esta moto, pela experiência que estou a ter com ela, ela serve perfeitamente o propósito para a qual foi comprada, que é dar uns passeios de proximidade, Uh, se vocês me perguntam se eu, se eu pretendo fazer assim alguma viagem, alguma viagem grande, pá, eu gostava de fazer um dia a viagem do Porto para o Luxemburgo nela, por estradas nacionais, exclusivamente, nem que seja em 3 dias ou 4 dias, o que for, pá, mas gostava de ter, de ter essa experiência numa moto destas, de fazer uma viagem assim, uh, mas não vai ser para já, de, de, ou melhor, não vai ser este ano, de certeza absoluta que não vai ser este ano, pelo menos, mas é algo que eu, que eu gostava de, de fazer. Outra coisa que eu gostava de testar aqui na moto, que, ainda, que nunca testei, muito sinceramente, e que não tem problema em testar, porque eu acredito que ela não ultrapasse muito os 120 km por hora, seria fazer, fazer tentar fazer um top speed na moto. Uh, o chão está um bocadinho molhado, eu só liguei há um bocado ali a câmara porque parou de chover, porque estive, fiz aqui alguns km à chuva, uh, mas eu acho que ela não passará muito os 120, não, não sei, porque nunca testei, sinceramente, uh, mas vou fazer aqui, vou, vou andar aqui um bocado, e, uh, e vou fazer aqui um, um top speed também, só para vocês verem qual é a velocidade máxima que a moto atinge. Pá, 
ela está muito mais solta, nem tem comparação, pá. É, está muito melhor de se conduzir. Ó, vou aqui numa quarta, a, a, a 40, ó. chega rapidamente aos 100 km por hora sem problema nenhum parece-me que a conta dela será, será o 130 mesmo opa, aí já não é mal já não é mal Ela realmente está muito diferente, a moto, sem dúvida nenhuma. Isto fica só aqui, este, estes reparos que, que fiz, para quem comprar às vezes esta moto e durante a rodagem ficar aparentemente desiludido, opa, não fiquem porque fazendo a primeira revisão, conforme podem ver, ela fica totalmente diferente. Fica mais suave. Fica solícita, aqui já é traço contínuo, ok. Aqui já posso outra vez furar um bocadinho. O que ela está agora, pá, muito fixe. Vou testar agora aqui à frente só o top speed, mais uma vez, que o limite é 120.
começou a chover, mas está visto, mesmo ali a fazer aquela descida com um bocadinho de ajuda, ela é os 130 km por hora. Eu parece que ela está limitada, porque ela vai às, acho que é às 7 mil ou 8 mil rotações, a 130, mas o redline é só às 11 mil e ela não passa disso, portanto não sei até que ponto ela poderá estar ela poderá estar limitada mesmo aos 130 km por hora. Vou só parar aqui no parque, no Mar Shopping, só para dar aqui uma última uma última faladura que agora está a começar a chover e para tirar depois daqui a câmara do capacete que assim já fico num sítio abrigado mas estou extremamente surpreendido com a moto a diferença dela antes da revisão e depois da, da revisão muito fixe há ah, falta dizer o preço da revisão não é eu não fui eu não fui à moto diana porque pá, com esta moto fazer 800 km, não é? ir a Évora e vir, uh, num, 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 é preciso, precisava de dois dias para ir num dia fazer a revisão e, e vir no outro, não é? Pá, mas ela está, em, olhem a média, com estas acelerações todas, 2.7, passou de 2.5 para 2.7, está tá impecável. E uh, a conta dela é os 130 km por hora, que real deve ser para aí uns 120, não sei. Ela como tem 121 à frente, a diferença do, uh, do conta quilómetros para o real deve ser para aí uns 10 km por hora à vontade. Um, Lembro-me que a África Twin também tinha uma discrepância muito grande. A Goldwing praticamente não tem discrepância nenhuma do, uh, do, uh, do anunciado para o real, mas esta deve ter para aí, uh, deve ser os 120 km por hora reais. Pá, e acho que chega muito bem para o tipo de moto que é, não é uma moto para andar uh, uh, a acelerar. Pá, e uh, pela, pela experiência que estou a ter agora, uh, aconselho qualquer pessoa uh, a, comprar, a comprar esta moto, porque realmente é uma moto que cumpre muito bem com uh, o objetivo para o qual foi, foi feita. Uma verdadeira Dual Sport, em que vocês podem fazer... Uh, 200 ou 300 km num dia uh, a dar um passeio ou podem-se meter em estradões em, uh, em, em estradas mais, mais ariscas uh, ou em off-road mais agressivo um bocado que se vocês tiverem a prática necessária claro que é preciso prática para isso e ter muito cuidado e equipamento adequado também uh, esta moto passa tudo portanto um, pá, estou super contente basicamente e uh, ah, falta, não falta dizer o preço da revisão ela levou o básico, foi a muda de óleo o bujão de não sei de que é, do, do filtro de óleo, ou não sei o que é, não, pá, não, não percebo muito disso, mas o preço foi uh, 80, 85 euros, o preço da, da revisão. Pá, são motas de manutenção muito baixa, um, é uma monocilíndrica. Eu fiz este top speed só mesmo para mostrar aqui em vídeo, pá, nunca mais vou fazer assim uma coisa destas, porque estar com uma monocilíndrica ali a, a puxar pela rotação, embora ela esteja ela esteja presa ali no set, nas 7 mil, não sei se é nas 7 ou nas 8 mil rotações que ela não anda mais e o redline só entra às 11, portanto também tem aqui um, uma espécie de, de, de safe mode, de um sistema de segurança para não deixar uh, também a moto esticar demais. Uh, pá, pronto, e é isso, era só para vos dar este feedback, uh, um grande abraço e até ao próximo vídeo.